Hello, Namaskaram. I am Mini. All of us, Mini's lifestyle is so good. Today, we are going to do a terrace cleaning. Today, we are going to do a grow bag. We are going to do a video. We are going to do a grow bag. We are going to do a grow bag. We are going to do a reuse. We are going to do a reuse. Pada hari Sabtu ni, kita ada adem ada awasan yang mereka nak kandang orang. Enam tahun ni, kita kerusi je, enam tahun. Orang. Pada hari Sabtu cleaning ni, ada kerusi kita lah, siap ada pernah. Pada hari Sabtu ni, kita ada kerusi kita lah, siap ada pernah. Pada hari Sabtu ni, kita ada kerusi kita lah, siap ada pernah. Pada hari Sabtu ni, kita ada kerusi kita lah, siap ada pernah. Pada hari Sabtu ni, kita ada kerusi kita lah, siap ada pernah. Pada hari Sabtu ni, kita ada kerusi kita lah, siap ada pernah. Pada hari Sabtu ni, kita ada kerusi kita lah, siap ada pernah. Pada hari Sabtu ni, kita ada kerusi kita lah, siap ada pernah. Pada hari Sabtu ni, kita ada kerusi kita lah, siap ada Bang, adanya matra itu nanti itu, waki orang lagu raba ini adalah mana hilang, nama kita tertera. Ata ada tak kerusi kita itu, ingat apa yang mana, nokam. Atau rasanya mana tuh tuh hari kupai ke anda, kalau marang orang ke istimewa orang dah itu undam, mara ke pay ini tu, ada ke pay ini tu undam, ingat apa popa ini, kari ini ke orang kanan, apa hilang, apa orang hilang orang cerita mana tuh tuh hari kalau yang mana ke jari show. Pada malam kali ni berapa sahaja nanti, orang raba ini adalah mana hilang, nama kita ini orang plastik yang itu tertera itu. Semua barang orang kerja itu wind mixi ena. Karena, karena adanya itu wind, aduh tu kan ada lah. Pada ni, semua orang, ah wind itu orang dengan wind, nama kita betul betul kurus ada. Ada semua orang satu plastik yang terdapat 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 Ada kerja kerja, nama kita sambar na tu, mereka kau tu kerja kerja, ada yang tu nanti awak sangat kita nunda. Kalau korang cuci kerja ni kita ni ada. Anggur ini tu, beti kalah yang dah itu. Karena pinen pinen itu pergi cuci dari kerja. Pecah kerja bagi nanti terus sila cerita kerusi nanti dah iru. Apa tu nama kita mana kita tati ada. Dah kari lekai itu ada. Kari lekai nanti apa pun nanti air pot itu nunda tu. Korai akan pergi ni turun dek korai akan angin ni iri kena. Cira yang dah amala petan ni ada tak lom. Orang tak kari lah, agaknya cahaya boleh iri kya. Orang ni tu, ada beri orang cira itu boleh nalla beri orang. Ah beri ni, semua orang amala mati kalau ni orang dah mula kerusi je ini beri. Inggil matra me amala ada tak kerusi je ini ni nalla beri orang tu, undang orang tu. Ni tu orang ni le pergi gerpan ni kena tu, ini baca gerabah ni tu orang ni le. Epoh ini gerapan ni lah ni lekom. Nampak arta gerabah kita teri da. Ini gerabah kita nampak kain ni lekom berada ciri seratus juga na caya ni lekom. Epoh ni erat eh ini ni anak kain ni nampak ini na teri ni da. Kholi flower na teri erno. Kholi flower na teri ni de. Anu korai na lai lo. Nampak kain ni October caya de erno. Pain ni kain ni le ellam nampak ini teri na kain ni le ellam pudi nyu. Anda dalam itu asal anda, korcun anda ini kimi berteriak kari lek orang pergi ni, nalla kambos teriak orang maru. Pada ini wear ani dah. Amala ini wear tati kalah ada, berti agak ada, wind na dam berde. Amala pudia jadi ke wear otam unda betul lah. Bandar, terang wear ani dah. Pada ini lekak cerita ni, ni ngan nalla berada wakak kritik. Ciri mana kerana mana matra. Semua tenim anda dah ya buti mutam perayaan kalau ke unda atau hari jori kau ambil anda dah ya buti mutu orang ini anak kerusi ember anda dah ya buti mutam perayaan sokai unda. Dua bola ini ada tak kolin flower nanti grabah gana gandala beri ganda. Gandala beri. Kari le semua anggup pergi ni sesam gandala beri adi le semua beri garit unda. Perasaan yang semua grabah gana dati dite dua bola caya ni yeri kya. Macam, semua orang orang macam ni, orang nalar orang ini, korang cakap macam mana? Kita ada orang itu nanti sendiri cakap, kan dah lalu, kan dah ber. Kolor flower ni beran ada. Ini mana ni? Kita, kita ni ada di sini cakap tu boleh ni, cahaya ke podium, solpan gumai, pin, jeeva bodoh, ini orang orang ni mix ini ada tu, ada dua muda dua sahaja orang orang ada cakap ni, kita orang orang nanti tak mesti. Kalau orang orang kani ke orang ni, orang orang ni betul betul kani ke orang ni macam mana? Kalau orang orang ada cakap kumpul, orang orang ni semua ready ada kita kan? Anda apabila itu kan, nama kita grow bag agaklah tayar rakyat kita kumpul itu kan, nama kita betul betul kan mula cuci, nama kita petang na persen ada naite sahdi kan. Grow bag ini ada kita kan orang 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 kita orang macam 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 macam
വെക്കുന്ന ഗ്രാവൽ ബാഗൊക്കെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഓരോ കവറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന തട്ടി താഴെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഓരോ ഗ്രോ ബാഗും കമത്തുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ കണ്ടില്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടോ എന്തോരം വേരാണെന്ന് ഇനി ഇത് വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റാക്കി ഇടണം അത് ഈ മണ്ണിന് കണ്ടോ വേര് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത് വിത്ത് കിളി എങ്ങനെ കിളിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രോഗാഗിനകത്തുള്ള മണ്ണ് തട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ വേര് കണ്ടോ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറും ക്യാബേജും ഒക്കെ ഇരുന്ന് സഞ്ചിക്കാത്തുള്ളതാണിത് കണ്ടില്ല രോഗാഗ് തട്ടിയിട്ടപ്പം കിട്ടുന്ന വേര് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെ ഒരേ ഗ്രോബാഗിൽ തന്നെ നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം ഉണ്ടല്ലേ എന്തോരം വേറാന്ന് ഒരു ഒരെണ്ണത്തിലായത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്രോബാഗിൻ്റെ അടിക്ക് കരിയിലൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ നിറം അങ്ങ് മാറും കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ നിറം മാറുന്നത് കരിയിലൊക്കെ ഇട്ടതങ്ങ് കമ്പോസ്റ്റായി പൊടിഞ്ഞങ്ങ് ചേർന്നിട്ട് മണ്ണ് നല്ല ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ളതായിട്ടങ്ങ് മാറും ഏഴ് ഗ്രോബാഗിനകത്തുള്ള മണ്ണ് നമ്മൾ തട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വേരുകളെല്ലാം നമ്മൾ പറക്കി മാറ്റി ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചട്ടി ചാണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചാണകമൊക്കെ നമ്മളിപ്പം വാങ്ങിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ടെറസിൽ നിന്ന് തൂത്ത് വാരിയത് അതിൻ്റെ പൂപ്പായൽ അപ്പോൾ ഷീറ്റ് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ പൂപ്പാൽ വരും അത് ഒരു ചട്ടി ഈ ഒരു ചട്ടി നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തൂത്ത് വരാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റാക്കി വെറുതെ കളയണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷിക്കൊക്കെ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ച് ചകിരിപ്പൊടിയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിടുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏഴ് കവറിൽ തട്ടി ഇടുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏഴ് കവറിനകത്ത് കൂടുതലും നമുക്ക് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം പിന്നെയും വളം ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ വീണ്ടും നിറയ്ക്കേണ്ടത് വളം ഇടുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ രോഗാഗ് നിറച്ച് നമ്മളങ്ങ് മണ്ണ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളം ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കട്ട പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ചാണകമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പൊടി പൊടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനം മറിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ചാണകം നമ്മുടെ അന്നമല്ലേ അപ്പം ഈ ചാണക്കട്ട എല്ലാം നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഈ പച്ച ചാണം ഇടായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം പച്ച ചാണം ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കീടങ്ങളുടെയൊക്കെ ശല്യം ഉണ്ടാകും നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് പൊടിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മിക്സിങ് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഗ്രോ ബാഗ് നിറച്ചാലും മതി അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കാണിക്കുകയാണ് പകുതിയോളം നമ്മൾ കരിയിൽ നിറച്ചു പഴയ ഗ്രോ ബാഗിനാണ് കണ്ട മണ്ണ് തട്ടി ഇട്ടേക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അതിനകത്തോട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കരിയിൽ നിറച്ചു അതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ മണ്ണ് അതിനകത്തോട്ട് നിറയ്ക്കാം കട്ടയൊക്കെ അങ്ങ് പൊടിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ചാണകാത് നമ്മളിത് നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മണ്ണും വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് നിർത്താം പിന്നെ അടുത്ത മണ്ണൊക്കെ കോരാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോരിയൊക്കെ വെച്ചിരുന്നാൽ പഴയത് നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ട് വാരാതെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാലും മണ്ണൊക്കെ കൈ പറ്റും അതൊക്കെ നല്ലതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ചില മണ്ണൊക്കെ കൈ പറ്റുന്നത്
എല്ലാം ഇതേപോലെ നിറച്ച് വയ്ക്കാം പ്രാവശ്യം ടെറസിലെ കവറുകളെല്ലാം തട്ടി എടുത്ത് ഇതേപോലെ മണ്ണൊക്കെ ഒരുക്കി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഏഴ് ഗ്രോ ബാഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മണ്ണ് തട്ടി ഇട്ടു ഏഴ് ഗ്രോ ബാഗ് തിരിച്ച് നമ്മൾ മണ്ണ് നിറച്ച് വെച്ചു അത്രയും മണ്ണ് അധികമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചട്ടി വളവും ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും അധികമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതെടുത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കവറിനകത്ത് നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ നടണം അതിനകത്ത് നട്ടിട്ട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ മണ്ണ് നമുക്ക് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ച ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഗ്രാവൽ ബാഗും കൂടെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഉള്ളതായ ചരലൊക്കെ നിറയ്ക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാഗ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം വെള്ള ഗ്രോ ബാഗിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട് വിഷമം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ടെറസിലോട്ട് വെള്ളം ഈർപ്പം തട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അത് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഗ്രോ ബാഗ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ രീതിയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പയർ നട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കറുത്ത മണി പയറാണ് ഇടുന്നത് നല്ല നീളമുള്ള പയറാണിത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാലോ മണി പയറുണ്ട് അതിനകത്ത് അതുപോലെ ഇത് നല്ല നല്ല നീളം വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വിളയിന്തോർ നല്ല കനത്ത പയറാണ് ഇത് ഒരു നാലെണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പയറും നല്ല സൂപ്പർ പയറാണ് നമുക്ക് കുഴിച്ചിടാം ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സൈഡിലായിട്ട് കുഴിച്ചിടാം പടർന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഇടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ല നമ്മൾ തക്കാളിയോ മുളകോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടരുന്നതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിപ്പം ഒരെണ്ണം ആയാലും മതി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏത് സൈഡ് വേണമെന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങ് നട്ടാൽ മതി എങ്ങനെ ഇട്ടാലും അതിഞ്ഞ് കിളിച്ചു പോരും പ്രാവശ്യം മേളിൽ പത്ത് മൂട് പയർ പത്ത് മൂട് പാവൽ പത്ത് മൂട് വെണ്ടയ്ക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ നടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം നമ്മൾ പയർ നട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെള്ളം കുത്തനെ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു നല്ലതുപോലെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓസൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല സ്പീഡിനൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഫോഴ്സിലൊക്കെ പഴയ ബാഗിനകത്ത് ഇരുന്ന് മണ്ണെല്ലാം നമ്മൾ തട്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് വളമൊക്കെ ഇട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഒരുക്കി കവറൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിനി നമുക്കിനി എന്തൊക്കെയാണോ ചെടികൾ നടാനുള്ളത് അങ്ങനെ മണ്ണ് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വിത്ത് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് പാകിയാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൃത്തിക്ക് നമ്മൾ ടെറസിലൊക്കെ തൂത്ത് വൃത്തിക്കും മെനയ്ക്കും ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിനകത്ത് കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം പയർ നട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലെ പയർ നട്ടിട്ടുണ്ട് വയലറ്റ് പയർ നട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നീളമുള്ള പയർ നട്ടിട്ടുണ്ട് പാവൽ നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും മറ്റുള്ള ഓരോ വിത്തുകൾ ഇനി നട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി അപ്പം കവറുകളെല്ലാം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളും ടെറസൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ ടെറസൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഇതേപോലെ കവറൊക്കെ ഞാൻ നിറച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം ഓരോ സമയ സമയങ്ങൾ ഓരോ ഓരോന്ന് നടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ആദ്യം നട്ട് പയറുകളൊക്കെ നട്ട കിളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കിളിച്ചു വന്ന് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മൊത്തം ചീരയാണ് കിളിച്ച് വരുന്നത് അപ്പം ചീര നമ്മുടെ എവിടെ നോക്കിയാലും ചീരയാണ് എല്ലാ ബാഗിൻ്റെ ബാഗിനകത്ത് നിന്ന് ചീര കിളിച്ചു വരും നമ്മളിത് പ്രത്യേകിച്ച് പാകുന്നതൊന്നുമല്ല ഇത് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് എല്ലായിടവും വീഴുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടില പരുവം ആയതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അടുത്ത ഇല വരുന്നതേ 
അപ്പം ഇനിയിപ്പം രണ്ടിലയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വളം ഒന്ന് ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കൈയും കൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ കരണ്ടി കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക മൂടൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചൊക്കെ നിർത്തി കൊടുക്കണം പിന്നെ മതി വളമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചുവട് ഈ രണ്ടര ആകുമ്പോഴേ ഒരു വളം ഇടേണ്ട കാര്യമല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള വളം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ വിത്ത് നമ്മൾ പാകിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചീര കിളിച്ചു വരുവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പറിച്ച് മാറ്റാം ഇനി ഇപ്പം ഇനി കിളിച്ച് വന്നോളൂ ഇത് ഒരു നാലിലെ പരുവൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു അഞ്ചാറിലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളതിനകത്ത് ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചാണകമാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് ആട്ടുങ്കാഷ്ടമല്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വളമാണോ ഉള്ളത് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചാണകം ഇട്ടെന്ന് കരുതി ആട്ടുങ്കാഷ്ടം ഉള്ളവർ ചോദിക്കരുത് ആട്ടുങ്കാഷ്ടം ഇടാമോ എന്ന് എൽ എന്ത് വളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇടാമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മണ്ണ് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടണം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വളം ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് മണ്ണൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് രോഗാഗം നിറയും എല്ലാത്തിനും ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമ്മളെപ്പം വളം ഇടുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെവിടൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പച്ചക്കറി വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അയക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ കഴിയുമ്പം ആവശ്യക്കാർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നേ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ മണ്ണും കൂടെ ഇടുന്ന രീതിയും കൂടെ കാണിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് ഈ വളത്തിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെടിയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നു ഉറപ്പിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്മളാണ്ട് ഓടൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കി ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഓടാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി പിടിച്ചങ്ങ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ കയറ് മേടിക്കാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വള്ളി കയറി പൊക്കോളും അപ്പം നമ്മളിത് ഗ്രോ ബാഗ് നമ്മുടെ മുകളിലെ ടെറസിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെറസൊക്കെ നനയാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട് വയ്ക്കുമോ ഇഷ്ടിക വയ്ക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് പൊക്കി വയ്ക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവൽ ബാഗുണ്ട് അത് ഈ പച്ച ബാഗിനോടൊപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് അത് വെച്ചിട്ട് പൊക്കി വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മുടെ ടെറസിലോട്ടൊന്നും വീഴത്തില്ല മഴ സമയമൊക്കെ ആണല്ലോ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിനകത്തൊക്കെ നട്ടിട്ട് ടെറസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലേ മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ നമ്മുടെ ചെടിയൊക്കെ പോകും നമ്മുടെ പയറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗ് നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗ് നല്ലതുപോലെ ഒരുപാട് മണ്ണൊക്കെ നിറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരു മീഡിയത്തിൽ മണ്ണ് നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി എടുക്കുക ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റോ ഓടോ തടിയോ കഷ്ണോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി രാവിലെ വന്നിട്ട് മഴയൊക്കെ മാറുമ്പോൾ എടുത്തങ്ങ് മാറ്റിയിരുന്നാൽ അതിനകത്ത് അധികം വെള്ളം കയറത്തില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ചെടിക്ക് യാതൊരു ക്ഷതവും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം അത് വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വൽപ്പ സുഡമോണസ് ഒരു സ്വൽപ്പം മതി ഓരോ നമ്മൾ സുഡമോണസ് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വളത്തോടൊപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും വളം ഇട്ട് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ചെവിടൊക്കെ ഒന്ന് മണ്ണിളക്കുക ആഴ്ച ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ചെവിടൊക്കെ ഒന്ന് മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ലതുപോലെ പിടിക്കും കുറച്ച് പേരൊക്കെ പിടിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വിഷമത്തെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആരും കൃഷിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാതെ പുറകോട്ട് പോകാതെ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ജീവിക്ക
അപ്പം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം തമിഴ്നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ ഈസി അവർ കീടനാശിനി തളിക്കുന്നു തളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെടിയൊന്നും അല്ല ഇതേപോലെ പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം വീറ്റിയും വേപ്പല അരച്ച് വീറ്റിയൊന്നും അല്ല അവർ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർ കീടനാശിനിയുടെ തളിച്ചേ മതിയാവും അവർ നിർബന്ധിതരായി പോകുന്നതാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചും തൈ മാത്രമേ നമ്മൾ നടന്നുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ നല്ല കെയർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയണം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പറയണം പിന്നെ എന്താണ് കൃഷി ചെയ്യണം കൃഷി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ആയത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് ഓരോരോ വീഡിയോയിലും പറയാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കൃഷി ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും മുഴപ്പിലങ്ങാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഷുഹൈബയുടെ പീച്ചിങ്ങ കൃഷിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ പീച്ചിങ്ങ കൃഷി പുള്ളിക്കാരത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എട്ട് സെൻറ്റിൽ എല്ലാ കൃഷികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നാസറിൻ്റെ വൈഫ് ഷംജുവിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് കാണിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ പിന്നെ ഷംജുവിന് അവിടെ മണ്ണ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് മണ്ണ് വാങ്ങിച്ചാണ് പുള്ളിക്കാരത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പാവൽ പേരയ്ക്ക മത്തൻ വെള്ളരി പയർ ചീര പലതരത്തിലുള്ള ചീരയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ ആപ്പിൾ നല്ല പഴുത്ത പേരയ്ക്ക പിന്നെ റോസ് ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഷംജുവിൻ്റെ മോൻ അവരുടെ മുന്തിരിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ഫോട്ടോ മുല്ല എല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിൽ നല്ല ഒരു മണ്ണില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മണ്ണ് വാങ്ങിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവരും ഇതേപോലെ ഫോട്ടോസ് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് അയച്ചു തരിക അപ്പം നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇനി ഫേസ്ബുക്കിലും മെട്രലും നാപ്പിലും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്